నేను స్విచ్ వన్ ని ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ లైట్ ని ఆఫ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్విచ్ ఆన్ మై టీవీ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ స్విచ్ ఆన్ ది ఎల్ఈడి వన్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ టర్న్ ఆఫ్ ద ఎల్ఈడి ఫోర్ టర్న్ ఆన్ ఎల్ఈడి ఫోర్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ వెల్కమ్ టు టెడ్ మెటెక్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనమేం అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం అంటే ఒక స్మార్ట్ స్విచ్ బోర్డ్ని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఈ స్మార్ట్ స్విచ్ బోర్డ్ ఎందుకు నేను అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను అంటే ఇంతవరకు మనం వాడే స్విచ్ బోర్డ్స్కి ఇది కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనకి స్మార్టిఫై నుంచి అయితే రావడం జరిగింది అండ్ నేను దీన్ని అమెజాన్ నుంచి అయితే బుక్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇలా మనకి ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి సిక్స్ మోడ్యులర్ బోర్డ్ ఎయిట్ మోడ్యులర్ బోర్డ్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ మోడ్యులర్ సిక్స్ మోడ్యులర్ సిక్స్టీన్ మోడ్యులర్ బోర్డ్స్లో అయితే మనకి ఇది లభిస్తుంది సో మీకు ఒకవేళ ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో దేనికి అది డిఫరెంట్గా మెన్షన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇందులో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్విచ్ బోర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇది నేను సిక్స్ మోడ్యులర్ బోర్డ్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ఈ సిక్స్ మోడ్యులర్ బోర్డ్లో మనకి ఫోర్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి త్రీ వచ్చేసి స్విచ్ కంట్రోల్స్ అనమాట అంటే లైట్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ఎల్ఈడి కానీ ఏదైనా సరే ఈ త్రీ కంట్రోల్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చేసి మనకి సాకెట్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇంకొకటి ఉంటుంది అది మనకి ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్గా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్యాన్ స్విచ్ ఒకటి ఉంటుంది ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ఇంకో టూ స్విచ్చెస్ అయితే ఉంటాయి నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని యొక్క అన్బాక్సింగ్ అయితే చూద్దాం అన్బాక్సింగ్ చూసిన తర్వాత ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అయితే మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ బాక్స్ అయితే మాత్రం పక్కా శానిటైజేషన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేయండి ఓకే సో మనం పైన కవర్ అయితే తీసేద్దాం సో కవర్ ని తీసేసిన తర్వాత లోపల ఏముంది ఏంటి అనేది అయితే నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూసారు కదా సో ఇలా డైరెక్ట్ గా బాక్స్ అయితే ఉంది సో ఈ బాక్స్ మీద క్లియర్ గా మెన్షన్ రాస్ అయితే ఉంది సో స్మార్ట్ స్విచ్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి అండ్ ఇది మనకి ఇన్బిల్ట్ వైఫై తో అయితే వస్తుంది అండ్ ఈ స్మార్ట్ స్విచ్ బోర్డ్ అనేది మనకి స్మార్టిఫై బ్రాండ్ నుంచి అయితే వస్తుంది ఇందు మనకి ఒక యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో గూగుల్ అండ్ యాప్ స్టోర్లో అయితే స్మార్ట్ఫై యాప్ అనేది మనకి ఈ రెండింటిలోనే ఉంటుంది అండ్ మీకు అమెజాన్ అలెక్సా అండ్ గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్తో కూడా ఇదైతే వర్క్ అవుతుంది మాక్సిమం అందరికీ గూగుల్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు చైనా ప్రొడక్ట్స్ సో ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా ఎలాంటివి తయారవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇలాంటి స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని కూడా చైనా వాళ్ళు ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు బట్ ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో కూడా ఎప్పుడైతే కొత్తగా వచ్చేసాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమున్నదని చూసినట్టయితే మీకు ఇది ఇక్కడ ఒక వైరింగ్ డైగ్రామ్ అయితే ఇందులో ఉంటుంది సో ఈ స్మార్ట్ గైడ్ అనేది ఖచ్చితంగా చదవండి మీ ఎలక్ట్రిషియన్కి అయితే చూపించండి అండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఎలాంటి స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి అయితే ఇచ్చారు ఓకే సో ఆ స్విచ్చెస్ని కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ వైరింగ్ డైగ్రామ్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది సో మీరు దీని గురించి పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు బాక్స్ బుక్ చేసినట్టయితే అందులో క్లియర్ గా ఈ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్ గా ఇస్తారు సో దాన్ని యూజ్ చేసి ఈజీగా కనెక్ట్ అయితే చేసేయచ్చు ఓకే సో వైరింగ్ అయితే అలా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మీకు వెల్కమ్ ఒక చిన్న వెల్కమ్ లెటర్ దాంటిదే ఒకటి ఇచ్చారు సో అక్కడ వాళ్ళ నెంబర్స్ అన్ని కూడా మెయిల్ ఐడి అన్ని కూడా అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రై డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే చాలా ఈజీ అయితే అవుతుంది సో నేనైతే దాని మీద కాల్ చేశాను నాకు ఎందుకంటే వాయిస్ అసిస్టెన్స్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వలేదు అనమాట తర్వాత నా గూగుల్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అవగానే బాగానే వర్క్ అవుతుంది సో ఇక ఫైనల్ గా చూస్తే ఇంకా బాక్స్ లో ఇది ఒక్కటే ఉంది అండ్ ఒక రెండు స్క్రూస్ ఉన్నాయి అంతకు మించి అయితే ఇంకా ఏం లేవు ఈ బాక్స్ లో అయితే సో చూసా సో క్వాలిటీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం చాలా ప్రీమియం అయితే అనిపించింది మీకు కొంచెం లూజ్ లూజ్ గా ఉన్నట్టుంది బట్ పర్వాలేదు తర్వాత మీరు బోర్డు ఫిట్ చేయగానే బాగానే ఉంది సో ఇది మనకి ఫ్యాన్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసేయడానికి ఇది అయితే యూజ్ అవుతుంది పైన కింద స్విచ్ యారోస్ ఉన్నాయి చూసారు కదా అది స్పీడ్ రెగ్యులేటర్ అనమాట మిగతా ఫోర్ స్విచ్చెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి స్విచ్ వన్ స్విచ్ టూ స్విచ్ త్రీ అండ్ స్విచ్ ఫోర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ అనమాట సో ఈ సాకెట్ కి ఇది కనెక్షన్ అయిత
అండ్ అలా కాకుండా మీరు వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా లాగిన్ అయి మీరు అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కాకుండా మీకు గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్తో కానీ లేదా అలెక్సా వాయిస్ అసిస్టెంట్స్తో కానీ మీకు అయితే పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అయితే చేస్తుంది నేను ఇది టూ డేస్ గింజుకున్న తర్వాత ఇది వర్క్ అయితే అవ్వలేదు ఎందుకు వర్క్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి నేను మొత్తం వీడియోస్ అవన్నీ చెక్ చేశాను చెక్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే నాకే ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే నేనేమో వేరే గూగుల్ అకౌంట్తో సైన్ ఇన్ అయ్యాను ఎందుకంటే మన గూగుల్ అకౌంట్తో ఎందుకులే సైన్ ఇన్ అవటం అని చెప్పి వేరే గూగుల్ అకౌంట్తో సైన్ ఇన్ అయ్యాను సో అందువల్ల నాకు గూగుల్ హోమ్ అయితే వర్క్ అవ్వలేదు సో గూగుల్ హోమ్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే మీరు రెగ్యులర్గా మీ మొబైల్లో ప్రైమరీ ఏదైతే మెయిల్ ఐడి ఉందో దాన్నే మీరు గూగుల్ హోమ్కి ఇన్స్టాల్ చేసి దాని ద్వారా లాగిన్ అయ్యి అప్పుడు మీరు స్మార్ట్ఫై యాప్ని అయితే కనెక్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడైతే డెమో అయితే చేసి చూపిస్తాను బట్ మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టూ వీడియో లింక్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు ఏమైనా సరే ఇబ్బంది ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి వీడియోస్ చెక్ చేసుకొని మీరైతే ఎలా చే ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది అయితే క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అప్పటికి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఇస్తారు మనకి యాప్లోనే సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళే ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే క్లియర్గా వాళ్ళైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు వాట్సాప్లోనే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆలస్యం చేయకుండా ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను రండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది స్విచ్ బోర్డ్ ఈ సాకెట్కి మనకి ఇక్కడ స్విచ్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మనకి టీవీ అయితే ఆన్ అవుతుంది సో ఒకసారి నేను ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో టీవీ అయితే ఆన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఏంటి అంటే లైట్ అనమాట ఓకే సో మీరు ఏ కనెక్షన్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇది స్విచ్ వన్ వచ్చేసి మనకి లైట్ స్విచ్ టూ వచ్చేసి మనకి సాకెట్ స్విచ్ త్రీ వచ్చేసరికి ఇంకొక లైట్ అయితే ఆన్ అవుతుంది సో గ్రీన్ కలర్ లైట్ మీరు చూసారు కదా ఇలా లైట్స్ అయితే మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఫ్యాన్ కంట్రోల్ అయితే ఉంటుంది ఇది మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఒకరు బుక్ చేసి మనకి రివ్యూకి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మనం అయితే పర్చేస్ చేయలేదు దీన్ని అండ్ యూజ్ అవుతుంది సబ్స్క్రైబర్స్ కన్నా ఒక ఉద్దేశంతో నేనైతే అతనైతే నాకు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నేను దాన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాన్ కంట్రోల్ అని చూసారు కదా సో ఈ ఫ్యాన్ స్విచ్ని అయితే ఆన్ చేస్తాం ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లైట్స్ అయితే ఉన్నాయి చూసారా నేను ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాను నేను సో ఫ్రెండ్స్ స్విచ్ బోర్డ్లో ఇంతే ఇంతకు మించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ఏముండదు ఇప్పుడు యాప్ యూస్ చేసి మీకు ఎలా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ స్విచ్ బోర్డ్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే మీ మొబైల్ డివైజ్ని అండ్ ఈ స్విచ్ బోర్డ్ని సేమ్ వైఫైకి కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సేమ్ వైఫై కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు కంప్లీట్గా సెటప్ గైడ్ అదంతా కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుందని ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఆ సెటప్ అంతా చూపించడం లేదు మీకు కావాలి అనుకున్నట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టూ వీడియో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను సో అది మనకి క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేసి అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది చూసారా ఆన్లైన్ అని కనిపిస్తుంది అంటే డివైస్ అనేది లింక్ అయి ఉందన్నమాట ఒకవేళ మనం ఆఫ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నేను స్విచ్ వన్ని ఆన్ చేసినా చూడండి స్విచ్ వన్ యాక్చువల్గా లైట్ ప్రాబ్లం అది ఆన్ చేసిన ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్కి అది వెలుగుతుంది మళ్ళీ లైట్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్ ద్వారానే అండ్ నెంబర్ టూ మళ్ళీ నెంబర్ త్రీ కూడా నేను ఆన్ చేస్తున్నాను సో నెంబర్ టూ వచ్చేసి టీవీ అనమాట నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి ఆ లైట్ సో ఈ యాప్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు లేదు అనుకున్నట్టయితే మీరు గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ద్వారా యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు సో గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ ఎలా చేస్తారు అంటే గూగుల్ హోమ్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ గూగుల్ అకౌంట్తోనే లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు ఎలా యాడ్ చేస్తారు అని అన్నట్టయితే ఇక్కడ యాడ్ రూమ్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకవేళ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ కనిపిస్తుంది చూసారు కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి సెటప్ మై డివైజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి సెటప్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు వర్క్స్ విత్ గూగుల్ అని చెప్పేసి చూసారు కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు హోమ్ కంట్రోల్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి ఇక్కడ మీకు స్మార్ట్ఫై అని కనిపించదు సర్చ్ బార్డ్ మీద క్లిక్ చేసి స్మార్ట్ఫై యాప్ మీద జస్ట్ స్మార్ట్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి సో స్మార్ట్ఫై డివైస్ అనే ఇలా కనిపిస్తుంది సో దీన్ని మీరు ఓకే చేయండి సో ఇక్కడ మీకు అన్లింక్ అని చూసారు కదా అన్లింక్ ది అకౌంట
అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ అనమాట చాలా సింపుల్ అనమాట కాకపోతే మీరు ఇవ్వాలి అది టీవీకి కనెక్ట్ చేశారా లేదు అనుకుంటే మీరు సీలింగ్ లైట్కి కనెక్ట్ చేశారా లేదు అనుకుంటే వాళ్ళ ల్యాంప్ కనెక్ట్ చేశారా అనేది కంప్లీట్గా మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటే మీరు చెప్పినట్టుగా అదైతే ఆన్ అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మీరు టీవీ అని నేమింగ్ చేయకుండా ఎల్ఈడి టూ అని పెట్టారు అనుకోండి దాన్ని మీరు ఎల్ఈడి టూ అనే పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇది నేను ఎల్ఈడి టూ అని స్టార్టింగ్ అయితే మెన్షన్ చేసి ఉంచా తర్వాత టీవీకి అయితే నేను ఇది కనెక్ట్ చేశాను మీ ముందే అది ఎడిట్ చేసాను చూసారు కదా సో ఇలా టీవీ అయితే యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎల్ఈడి వన్ అని చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎల్ఈడి వన్ అని చెప్పి దాన్ని నేమింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ ది ఎల్ఈడి వన్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకి వాయిస్ అసిస్టెన్స్తో యూజ్ అవుతుంది రెండోది మనకి రిమోట్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆ యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మాత్రం నార్మల్గా మీరు వాయిస్ అసిస్టెన్స్తోనే చేసేయచ్చు నేనైతే వాయిస్ అసిస్టెన్స్తోనే చేస్తున్నాను ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి సో ఫ్రెండ్స్ అది స్విచ్ బోర్డ్ అయితే ఎలా అవుతుంది అయితే స్విచ్ బోర్డ్ బ్యాక్ కంట్రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఏ కంట్రోల్స్ నేను ఇచ్చాను అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి మనకి యూఎస్ ప్లగ్స్ కూడా పెట్టుకునేలాగా అయితే వీళ్ళైతే ఇవ్వడం జరిగింది లైక్ ఐప్యాడ్ ఛార్జింగ్ అయితే డైరెక్ట్గా దీనికి అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు నేను బయట నుంచి తెప్పించాను అమెరికా నుంచి తెప్పించాను ఐప్యాడ్ అనేది నా దగ్గర ఉన్నది సో అలా నెక్స్ట్ సూ ప్లేట్స్ అయితే నార్మల్గా ఇచ్చాను అండ్ దీంతో పాటు ఇంకొక స్విచ్ కంట్రోల్ అయితే నేను ఇచ్చాను అండ్ అది నేను మీకు చూపిస్తాను అది ఖచ్చితంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి టర్న్ ఆఫ్ ద ఎల్ఈడి ఫోర్ టర్న్ ఆన్ ఎల్ఈడి ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి డయాగ్రామ్ అయితే ఉంటుంది వైరింగ్ డయాగ్రామ్ దీన్ని చూసి మనం జస్ట్ కనెక్ట్ చేసేయటమే కనెక్షన్ కూడా చాలా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఎలక్ట్రిషియన్కి ఇచ్చేయండి చాలా బెస్ట్ అని చెప్తాను నేను అండ్ సాకెట్కి ఎలా ఇవ్వాలి స్విచ్ బోర్డ్కి ఎలా ఇవ్వాలి అండ్ మనం మెయిన్ అవుట్పుట్ నుంచి ఎలా తీసుకురావాలి అనేది క్లియర్గా అయితే ఉంటుంది సో రెడ్ కలర్లో కనిపించేవన్నీ కూడా మనకి ఫేసు అండ్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపించేదంతా కూడా మనకి ఎర్టింగ్ బ్లాక్ కలర్లో కనిపించేదంతా కూడా మనకి న్యూట్రల్ ఓకే సో ఈ వైరింగ్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసేయటమే అండ్ ఇందులో మనకి కొన్ని డమ్మీస్ కూడా ఉంటాయి మనం కనెక్ట్ చేయాల్సినవి మనం ఇక ఏవైతే కావాలి అనుకుంటే అవి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చాలా మందికి కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి అన్న ఫోర్ కంట్రోల్స్ చేయటం అవుతా ఫైవ్ కంట్రోల్స్ చేయటం అవుతా అంటే అవుతుంది కాకపోతే మీరు ఒకే దానికి టూ అవుట్పుట్స్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బట్ ఈ రిలే ఏదైతే ఉందో వర్క్అవుట్ అవ్వదు నేను నా లాస్ట్ వీడియోస్లో ఒక స్విచ్ బోర్డ్ని అయితే చేశాను దానికైతే మీకు టూ సీలింగ్ లైట్స్ మొత్తం సీలింగ్ లైట్స్ అన్నీ కలిపి ఒకే దానికి పెట్టేసినా అది కంట్రోల్ చేయగలదు బట్ ఇదేంటి అంటే అంత హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి దీనికి ఒకే కంట్రోల్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సీరియల్స్ ఎట్లాగా రెండు మూడు కంట్రోల్స్ అయితే ఇవ్వకూడదు ఇది నెంబర్ వన్ రెండోది ఏంటి అంటే మీరు ఈ బోర్డ్ని కొన్న తర్వాతనే మీరు లోపల ఉండే బోర్డ్స్ని కనటం కానీ ఏమైనా చేయండి మూడోది ఏంటి అంటే మీరు ఈ బోర్డ్ని ఫిక్స్ చేయాలి అనుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ లోపల ఐరన్ బోర్డ్స్ మాత్రమే ఉండాలి తప్ప మామూలు అయితే కుదరదు సో మనకి వుడ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి చూసారు కదా అలాంటి వాటికి ఇది మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదరదు ఐరన్ బోర్డ్స్ కానీ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు స్క్రూస్ వేసేసి డైరెక్ట్గా అయితే ఫిట్ చేసేయచ్చు సో ఇవన్నీ ఎలక్ట్రిషియన్ హెడ్డేక్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పండి వాళ్ళే ఇన్స్టాల్ చేస్తారు చాలా ఈజీగానే అయిపోద్ది నార్మల్ స్విచ్ బోర్డ్ ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఇది కూడా అలా ఇన్స్టాల్ చేయడమే కాకపోతే మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఎయిట్ మోడ్లరా సిక్స్ మోడ్లరా ట్వెల్వ్ మోడ్లరా అనేది మీకు తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ యాప్ అయితే స్మార్ట్ఫై యాప్ ఇలా మనకి ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు సైన్ ఇన్ అయితే మీరు ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవుతారు లేదు అంటే రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేయండి రిజిస్టర్లో మీరు ఈమెయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ మీ పాస్వర్డ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది రిజిస్టర్ అయితే అయిపోతుంది రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మీ సీరియల్ కోడ్ అండ్ యాక్టివేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది ఇది మీకు స్విచ్ బోర్డ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అక్కడ చూసి టైప్ చేయండి మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా సరే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టూ వీడియో లింక్స్ ఇస్తాను అవి చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతాయి ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈజీగానే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి కస్టమైజబుల్ కూడా ఉంటాయి కస్టమైజబుల్ అంటే ఏం లేదు మనకి స్విచ్చెస్ అనేవి విడిగా దొరుకుతాయి ప్యానల్ అనేది విడిగా దొరుకుతుంది సో ప్యానల్ వేరేగా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ 
दीन कने सो बट अद अडवांटेज अं इन मन की नंबर आफ् उ मिगता अनबाक्सी अभी एला वाड़ी एटे सो फ्रेंड्स स्विच बोर्ड चला बहुत सो मिले एवरना पर्चे चेयरेंटे खचित पर्चे चेयरें ने रिकमें सो क्रोत इटकने वाले वीलते डिफरेंट चेयर का बट्टी एंड दिश इज़ रि आसम इतनी फोर थौज फाइव थौज रूपी अच्छे पड़ी बट पर्वे इनवेटी बाने वीडियो का लाइक शेयर को अं दिस्ज दिलीप मुर्गन आलवेज़ की स्मैली सैनिंग आफ् बाय